bah, Le lavage de main euh, à la bétadine 5 minutes, ce sont les chirurgiens et l'assistante. Donc elle a commencé par euh, se mouiller les mains, les avant-bras. Ensuite, elle met de la bétadine, euh, c'est de la bétadine scrub. Et elle a une petite brosse et elle se brosse toujours du bas, en partant de la main vers le coude. Elle doit se brosser les ongles aussi. Et après, elle va se rincer. Donc c'est de l'eau qui est filtrée. Et elle se rince les mains. Et pareil, toujours en partant du haut de la main, en allant vers le coude. Et le respirateur pour ventiler les patients endormis. En haut, le moniteur pour surveiller ben, pendant l'intervention, la tension, euh, l'électrocardiogramme, l'oxygénation. L'intervention est terminée, donc la patiente a été extubée. Elle se, on la met sur le, sur le brancard et on va l'installer euh, en salle de réveil. Le personnel qui se trouve dans la salle est euh, l'anesthésiste qui est à la tête de la patiente, le brancardier, la penseuse et l'assistante. Donc l'anesthésiste installe la patiente. Toutes les patientes sont équipées d'une couverture chauffante. Et donc les appareils de surveillance, l'oxymètre, la tension, le pouls et l'électrocardiogramme. Il y a neuf postes de surveillance, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à neuf patientes. Tous les postes sont équipés. Donc on réchauffe toujours la patiente hein, avec une couverture chauffante. Ce sont des couvertures jetables. Donc les instruments sont pré-désinfectés dans ce petit conteneur bleu pendant 20 minutes. Après, ils sont rincés et passés à la machine à 80 degrés pendant 3 minutes et il passe après par le petit sas à la stérile propre. L'autoclave sert à stériliser tous les instruments. Bien qu'on utilise de plus en plus de matériel jetable.